Mga guys, mga paps uh, Ngayong araw um, Tulad nung sinabi ko sa previous video ko Tuturo ko sa inyo yung tamang connection ng mga vacuum hose At dun sa carburetor at dun sa vacuum system natin Dito sa 4AF engine uh, Nakalagay na lahat So ang gagawin ko, tatanggalin ko lahat ng mga hose And isa-isa nating ikakabit dun sa tama nilang pipes at connection okay yun na nga, um, tinanggal ko na yung mga hose, vacuum hose sa carburetor um, isa-isa natin ikakabit yan para malaman natin kung saan ba ang tamang port ng bawat vacuum lines sa so, unang-unang ikakabit natin, of course is yung sa vacuum manifold ito so one way valve yan um, nandiyan na talaga yan ito ang unahin natin, itong vacuum manifold so lagyan ng hose ang tamang connection yan mga, mga guys ay dito yan lagyan nyo dyan ngayon mga matanong nyo saan sa nakakonect na yan um, kung, kung titinan nyo yung linya nyan susundan nyo, ito yan ito ako ng pwesto. So, meron kayong uh, meron akong TVSB or yung thermostatic um, vacuum switching valve. Um, importante yan kasi malagi, uh, malaki ang role niyan sa vacuum lines natin. So, kung meron kayo niyan, ito yung port J ay focus lang yan. Ito yung port J port M port K and then yung port N yan. J M K N Ito yung ating port L Ayan, tandaan nyo lang yung mga port na yan So, sa Philippines spec kasi ah, hindi, hindi ginagamit yung port M Para sa mga merong ano yan ah, Hick O yung hot ah, intake compensator um, Di tayo gumagamit yan dahil mainin lang ito sa Pilipinas So, nakatakit yan sa uh, sa Philippine spec. Yung kinonekta nating uh, unang-unang vacuum hose na nanggagaling sa manifold, ito 'yon. So, ang dalawa port niyan, ang ang port na nasa kabilang linya. So, yung port, unang port, ito. Ilalagay niyo yung connection niya dito sa port K. Ayun. Diyan dapat 'yan. Okay? So, lagyan na natin yung hose. Lagyan natin yung hose sa port K nyo sa TBSB uh, valve nyo yan, port K yan sa port K um, nalagay nyo dun sa ito ayun ang uh, isa sa connection o sa port nung vacuum hose na nilagay natin from the manifold vacuum yan. nagay nyo lang yung hose dyan yan so once na nakalagay na yan ang sunod natin i-connecta is yung isang connection niya. Ayan. So, ito yun. Ngayon, ito, i-connecta nyo dito sa ilalim na to. Itong port na ito. Ayan. Explain ko sa inyo saan, saan, para saan yung port na to. At itong vacuum na yun to. Lagay muna natin yung hose. Tulad nga na sabi ko, um, lagay nyo lang yung hose dito. And then, dito sa ilalim. Ayan. 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 Ang purpose nitong vacuum line na ito, um, para yan sa idle up ng aircon. Kung uh, susundan yung linya nyan, ito yan. Hindi ko na tinanggal yung vacuum hose. Ayan. Nakakonect yan sa idle up. Ito yung aking idle up. Ayan. So, And then, ito yung idle lap. Ito yung pag nagbukas yan, uh, hihigup siya ng hangin dito. Ito namang host na ito, konektado yan, dun sa ilalim. Yung diaphragm sa ilalim. Ayan. Ayan. Ayan yung diaphragm na para sa idle lap. Pag nagbukas yung aircon ninyo, magbubukas yung um, linya nung sa idle lap. 
So, alin na rin ninyo? naman pa ako dyan. And then, hihigop siya ng hangin dito sa diaphragm para mag-increase ng power sa engine. Ayan. So, ayan ang purpose ng linya na ito. So, next tayo. Um, sunod natin yung... So, tapos na tayo dito sa port na ito. Uh, kompleto na yung connection yan. I-next natin yung port J dun sa TVSB. Okay, ito yung port J. Ha? Tandaan nyo natin port J. Ha? J, M, K, N, L. So, itong port J, lagi nyo ng host. Uh, yan, lagi nyo natin yung host. Once na lang yung port J, ang tamang connection nyo na ay ito. Ito lang yan. Ilagay nyo nandyan. Okay. Ngayon, mga tanong nyo, saan yung connection nyan? Dito yan. So, pag sinundan nyo yan, dito sa taas, and then, etong unang-unang pipe na dito, ayan. So, maglalagay kayo ng host dito, ang unang hose and dito siya nakakonect na sa taas ng carburador yan dyan yung siya ilalagay dyan ang tamang port nya okay so next um, connectado na yung port J dun sa TBSB dun sa tamang uh, vacuum line nya Ngayon, ang next ang susunod natin ay yung port L ng TVSP. Which is yung nasa ilalim ito. Tandaan yung port M sa Philippine spec, hindi ginagamit yan. Nakasarada lang yan. Ito, port L, lagyan nyo ng hose. So, pagkalagyan nyo ng hose, yan, nakatutok naman kung saan siya dapat nakapasok niya. Diyan ang tamang linya ng vacuum hose nya. At yan, pag sinundan nyo yung linya na yan, ang dulo nyan ay susundan nyo ito. Itong vacuum pipe na to. Ngayon, sa nakakonekta yan? Nakakonekta po yan mga boss dito sa choke opener. Ito, ito yung choke opener ng carburetor. So, ito yung port nya. Yan. Yan. Well, yung sa akin kasi, um, wala yung linkage nung uh, choke opener yan so nakabukas lang lagi yan ginawa ko dahil sayang lang yung ano at sira yung diaphragm nito uh, ang gilirik yung vacuum uh, pinasakan ko na lang siya yan sinarado ko na lang siya pero ang connection nito is ito from dito sa choke opener na ito yung hose nyan ay konektado dito yan lagay ko So nakalagay na yan Pero tulad nga na sinabi ko Sinarado ko na yan kasi nga Sira yung diaphragm nitong um, Choke opener ko At wala rin yung linkage dun sa ilalim So Yun And then Ang next natin Dito na tayo sa uh, So Nga pala di pa ta, di, Hindi pa pala tapos yung mga ports dun sa TVSB Uh, meron pang huling port which is yung port N yung nasa dulo yung port N makikita nyo yun nasa dulo ng TVSB ayan so tandaan nyo ito yan port J port M port K port N ito yung port L so itong port N um, connectado yan sa um, aux uh, auxiliary accelerating pump saan yun? ito yung mga pumps Ito yung sa likod ng carburetor. Ayan. Diaphragm yan. Ito. So, konektado yung pipe na yan. Doon sa port N. Ayan. Ito. Okay. So, tapos na tayo sa TVSP. Ngayon, sunod tayo dito sa um, natitirang mga linya. Next tayo. Tapos na tayo sa TVSB. Uh, na next natin yung um, sa distributor po na yan 
So, yung, yung vacuum lines, vacuum hose, uh, nasa distributor, ito yung connector niya. Ito yung vacuum pipes niya. Ngayon, saan ba ang tamang connection niya? So, unang-unang inalagay natin is yung manifold vacuum. Manifold vacuum, uh, vacuum is, nandito siya sa ilalim. Ito. Itong port na ito, ito yung manifold vacuum natin. Ngayon, saan mo ilalagay yan? Bagay uh, muna natin yung hose. Okay. Tapos nalagyan nyo yung hose, um, ilagyan nyo sa distributor, yung sa vacuum advance, dito sa ilalim. Ito, ito yung manifold vacuum advance. Vacuum advance, uh, manifold vacuum advance, dyan yung connection nya. Nga pala guys, uh, may tutorial ako or video about um, repairing ng um, vacuum advance. So, DIY, mas madaling gawin. Um, Popost ko na lang yung video about paano uh, gawin yung vacuum and fast ninyo. Makakatipid kayo ng 500 to 1,000 pesos. Sa SAR Plus, nasa 500 pesos to 1,000 pesos. Depende sa condition. Well, malaking tipid yun. Lalo na maganda rito. Um, pag nabutas yung diaphragm, I guess hindi naman mabubutas kasi nga nilagyan ko na ng uh, matibay na diaphragm which is yung interior ng, interior ng gulong. Um, well, kung mabutas man yan uh, di, na, di ko na kailangan bumili pa ng bago or ng SAR Plus kasi tatanggalin ko lang yung mga bolts and nuts dyan palitan ko lang yung interior o yung diaphragm din ibabalik ko lang yung mga hose at yung mga bolts and nuts yun, so popost ko yung video nyan about paano i-repair yung vacuum advance um, stay tuned at huwag yung kalimutan mag subscribe and notification bell guys, um, check valve na yun konektado yun dun sa manifold back vacuum ng distributor sa vacuum and vans ito sa ilalim then, ito yung uh, isa sa mga dulo nya etong host na to etong yung, uh, vacuum line na to is connected dito sa throttle positioner yung diaphragm which is ito so, lagay yun ng host um, ito yung port at ang tulo nyan tulad ng sabi ko dito sa throttle positioner diaphragm yan so, yan once nalagay nyo na yan um, dun tayo sa uh, isang connection nung um, nung manifold vacuum advance ang isang port nyan ito yun mga guys itong nasa carburetor na ito. Ayan. So, connected yan, yung host na yan, dito sa ilalim. Ayan, dito. So, itong host na yan, tinanggal ko kanina, ilalagay nyo lang dito sa ilalim ng vacuum pipe na ito. Ayan. So, yan, hihigupin ng hangin sa idling. Um, pati ito. At, siya rin yung hihigob dun sa manifold vacuum advance ng distributor okay and dun tayo sa susunod sa ported vacuum ng ating um, distributor so dito yung taas yung ported vacuum advance Ayan. and yung um, port nyan is dito sa taas Pag nilagay nyo na yan, dito, make sure na make pet, walang leak, yan, yan, ito ba, ported vacuum advance doon sa distributor, so sundan nyo yung pipe, dito yan mga pops, eto, eto, yan, eto yung dulo nya, So, lagyan nyo ng host to. Yep. Yan. Oh, yan. So, 
Ito yung supported vacuum and advanced load distributor force dito yung siya ilalagay dito sa taas na pipe nito at pag tinuntun nyo yung dulo nya yes, ito yan dito yan. itong pipe na to, itong port na to konektahan nyo ng maliit na hose lang papunta dito sa distributor so ang role nyan kapag um, sa idling, hindi yan humihigop ng hangin Uh, magbubukas lang imported vacuum advance once na tumaas yung RPM ninyo okay so ayan ang tamang connection nyan to support it vacuum advance ng distributor so almost done na uh, halos lahat ng, ng, ng mga vacuum hose vacuum lines ay connected na uh, dun sa kabila dun sa kabilang position na um, carburetor Meron diyang ano um, charcoal canister purge line, ito 'yon. So nasa ilalim niya ng magnetic solenoid. Ayan. Yung pipe diyan, yung port diyan is connected yan dito sa charcoal canister. Ito, purge line yan. Okay. Yan. So make sure na walang leak sa mga vacuum lines or vacuum the system ninyo para hindi um, aksayado sa gasolina malakas sa gasolina at hindi mahina ang power o ang hatak ng makina nga pala, yung, itong support na ito konektado rin yan dun sa choke opener ang dulo nyan mga pops, yan. ang dulo nito is konektado dito sa choke opener tulad nga nasabi ko sa inyo, sira yung diaphragm ng choke opener at wala namang siyang linkage so ginawa ko sinaraan ko na lang yung hose para walang leak doon sa vacuum niya sa vacuum system mga guys um, ayun na lahat ng tamang position ng mga vacuum lines ng mga ports uh, balik nyo lang yung air filter meron kayong air filter um, and then yung yung PCV vent ito yung PCV vent um, kailangan may filter ito kasi humihigop to ng hangin ng fresh air papunta sa makina ito, ito yung PCV vent uh, PCV um, vent na isa ito naman yung humihigop ng mga uh, ng hangin sa loob ng makina pabalik dun sa carburetor, dun sa intake manifold para sunugin ulit ng makina importante ang role nito kasi um, lahat naman ng makina may blow may konting blow by yan hindi may iwasan yan kasi uh, dun sa ilalim ng oil sump dun lumalabas yung mga uh, combustion air at kailangan yun ilabas sa, la sa loob ng makina so yun ang role ng PCV Uh, higupin niya yung hangin doon sa loob ng makina pabalik ulit doon sa carburetor para masunog muli ng makina at of course itong PCV vent ito naman yung humihigup ng hangin ng fresh air papasok doon sa makina natin so important natin may filter yan at make sure na gumagana yung PCV valve nyo para maganda yung inyong PCV system salamat sa pananood at I hope may natutunan kayo ng konti dito sa video na ito um, hindi pa kayo subscribe please subscribe, hit yung notification bell uh, mag-upload pa tayo ng mga videos about 4F engine at uh, DIYs at marami pa Alright? thank you sa pananood, salamat sa pagclick sa video na ito at ingat kayo mga guys